আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাতু আমি মোহাম্মদ মাহাদি হাসান রাকিব এর আগে যে একটা ভিডিওটা করেছিলাম সেটা ছিল তিনশো টাকা দিয়ে কীভাবে আপনি কাটিস কিনতে পারেন এবং এর কীভাবে কোন কৌশলে আপনি আসল কাটিসটা পাবেন এরপরের ভিডিওটা করবো আপনার কালি নিয়ে প্রিন্টারের কালি নিয়ে কোন কালিটা আপনার জন্য ভালো এবং কম দামি তো এখনকার যে ভিডিওটা সেটা হচ্ছে আপনার এটা পেপার নিয়ে আর কি যে আপনার প্রিন্টারের কোন পেপারটা ইউজ করবেন তো আমি যে এটা ইউজ করি অর্থাৎ আমি প্রিন্টারের যদি যে কোনো জিনিস প্রিন্ট করতে হয় যদি আমার এটা আমার ব্যক্তিগত কাজে লাগে তাহলে আমি কম দামি কাগজ ইউজ করি আবার অনেক সময় আমি যখন যে জিনিসগুলো আমার প্রেজেন্টেশন করা দরকার যেমন কোনো চাকরিতে ভাইবার জন্য যদি কোনো সিবি জমা দিতে হয় বা এরকম যেগুলো প্রেজেন্টেশন ভ্যালু আছে সেসবের জন্য আমি ইউজ করি এটা হচ্ছে আইডিয়া এটা হচ্ছে আইডিয়া এটা মানে এটা প্রিন্টারের জন্য খুব ভালো একটা ইয়া কাগজ এরপরে হচ্ছে আপনার যদি কোনো প্রেজেন্টেশন ভ্যালুর কোনো প্রয়োজন না হয় অর্থাৎ আপনার কালি কাগজ যদি অনেক কম দামি হলো এবং খুব পাতলা হলো কোনো সমস্যা নেই তখন আপনি আপনার কম দামি ইউজ প্রিন্টার কম কম দামি কাগজ ইউজ করতে পারেন তো এখানে অন একটা জিনিস বলে রাখি একটা হচ্ছে আগের যে প্রিন্টারগুলো ছিল যেগুলোতে হেড আলাদা থাকতো এবং কাটিস কিনে নিতে হইতো সেইগুলোতে আপনার আসলে কম দামি কাগজ ইউজ করে কোনো লাভ নেই কারণ হচ্ছে এটা আপনার হেড নষ্ট করে দিতে পারে কিন্তু এখনকার যে প্রিন্টারগুলো এগুলোতে হেড থাকে হেড আর কাটিস থাকে আলাদা অর্থাৎ কাটিস যেটা সেটাই একটা হেড তো সেখানে আপনার এখানে আসলে আপনার কাগজের উপর কোনো ডিপেন্ড করেন আপনার হেড নষ্ট হওয়ার কোনো চান্স ইয়ে থাকে না আর কি আর এখনকার হেডগুলো অনেক মজবুত হয় তো এটাই আসলে মূল ইয়ে আসলে যে আপনার যদি কম দামি কালো কাগজ ইউজ করলে কি আপনার প্রিন্টার কোনো নষ্ট হবে কি না সেটার যদি আপনার কোনো ইয়ে থাকতে থাকে আশঙ্কা থাকে তাহলে সেটা আপনি আমি বলবো যে আপনার কোনো আশঙ্কা নেই আপনি যে কোনো কাগজই ইউজ করতে পারেন তবে প্রেজেন্টেশন ভ্যালু যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আপনি ইয়েগুলো ইউজ করেন তবে এই যে কাগজটা আমি বলতেছিলাম এটা হচ্ছে আশি জি এস এম মানে এটি জি এস এম এবং অন্য অন্য ইয়েতে কাগজও যদি বলে আশি জি এস এম কিন্তু সেটা আসলে সঠিক না কারণ হচ্ছে আপনি কাগজটা ধরেই দেখবেন যে আসলে কাগজটা খুবই পাতলা আর এটার মধ্যে আপনার বসুন্ধরা যেটা বলছি যে বসুন্ধরাটাও একটু পাতলা হয় এটার থেকে অনেক পাতলা কিন্তু দাম বসুন্ধরার এটার থেকে বেশি আর এটার মধ্যে দাম কম কিন্তু এটার কাগজটা অনেক মোটা এবং ইয়া স্মুথ অনেক সুন্দর আর অন্য অন্য যে কাট কাগজগুলো আছে যেমন এটা হচ্ছে একটা নকল কাট নকল যদিও ডাবলে লেখা আছে তারপরও এটা হচ্ছে একটা নকল কাগজ এটা হচ্ছে আপনার এখানে আশি জি এস এম লেখা আছে ঠিক আছে আজ আশি জি এস এম লেখা থাকার পরও আসলে আমি কাগজটা ধরে দেখছি এটা আজ আশি জি এস এম না তাতে এটা বিক্রি করার জন্য আর কি আর এটা একটা নকল কাগজ আমি এটা কখন ইউজ করি যখন আমার কোনো এটার আমি ব্যক্তিগতভাবে ইয়ে ইউজ করার জন্য এই কাগজগুলো আমি ইউজ করি এখন এখানে একটা জিনিস বলে রাখি যেটা বলে রাখার প্রয়োজন হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনি অনেকে দেখা যায় যে আপনার প্রিন্টারের ভিতরে কাগজ আটকে যায় প্রিন্টারের ভিতরে যদি কাগজ আটকে যায় তখন আপনি প্রিন্টারটা খুলে দেখবেন ভিতরে কোনো কালি পড়ে আছে কি না যদি কালি পড়ে থাকে তখন কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে ওই কালিটা আপনার কাগজে লেগে কাগজটা যখন একটু ভিজে যায় তখন কিন্তু কাগজ ভিতরে আটকে যায় তো এটা এটা দেখতে হবে যে কমেন্টে করছে যে কাগজ আটকে যায় বারবার কাগজ আটকে যায় ভাঁজ হয়ে যায় তো এগুলো হচ্ছে যে আপনার ভিতরে যদি আপনার কোনো কালি আটকে পড়ে যায় তখন কিন্তু এই জিনিসটা হয় আর এই যে আমি বস ইয়াতে আইডিয়া পার্টেক্সের আইডিয়া পেপারটা বলছিলাম এটা আসলে কখনো সমস্যা দেখবে না আপনার প্রিন্টের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভাঁজ ভাঁজ হয়ে যাবে না তা আপনার যদি মনে হয় যে আপনি কাগজের দাম কমাতে চান তাহলে কিন্তু আপনি রাফ ইউজের জন্য আপনি কম দামি কাগজ ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আর আপনার প্রেজেন্টেশন ভ্যালু যে যেসব প্রয়োজন সেই সবে অবশ্যই আপনি ভালো কাগজ ইউজ করতে পারবে হবে আজকে পর্যন্ত এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরকাত